சரி இப்போ எல்லோரும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சென்னைக்கு வந்துடுங்க குமரிக்கண்டத்துலேருந்து சென்னைக்கு வந்தாச்சா அமிர்தா பேலஸ்க்கு வந்தாச்சா சரிங்க இப்போது இந்த நாற்பத்தி ஏழு பொருட்களையும் நம்ம எட்டு பகுதிகளாக பிரிச்சுருக்கோம் எட்டு பகுதியிலையும் ஆறு ஆறு பொருள் வரும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் உங்கள் இருந்து யாரோ ஒரு நாலு பேர் மேடைக்கு வாங்க இங்கே தான் செய்ய போகிறீங்க முதல் பகுதியாக நம்ம பார்க்க போகிறது வெளி வெளி உபயோக பொருட்கள் சரிங்களா வெளியில் வெளி உபயோக பொருட்களில் ஆறு பொருட்கள் வருது அதை நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க திருமணி திருமதி தர்ஷினி அவங்கள மேடை கலைக்கிறேன் வணக்கம் வணக்கம் ஆதி தமிழர்கள் அப்போ எப்படி வணக்கம் சொல்லுவோம் வணக்கம் நன்றிங்க சொல்லிட்டாங்க எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கும் எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு அதனால் இப்போ நம்ம நேரடியாக பொருள்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு போகலாம் சரிங்களா சரி இப்போ காலையில் முதல் எழுந்தோடனே என்ன பண்ணுறோம் இவ்வளோ நாள் எதை போட்டு பல் வளர்க்கணும் அதுக்கு நம்ம வச்ச பேர் பேஸ்ட்டு அதோட பேர் என்னங்க என்னதுங்க விஷத்தை போட்டு பல் விளக்கிட்டு இருந்திருக்கோம் இனிமேல் தான் நம்ம பல் பொடி போட்டே பல் விளக்க போகிறோம் சரி தானே நான் சொல்கிறது சரிங்க ஒரு ஒரு நாலு பேர் இந்த இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிற வாங்க வந்தவங்களே வர வேண்டாம் வாங்க வாங்க சீக்கிரமாக வரணும் குயிக் ஆதி தமிழர் மாதிரி அப்படியே பறந்து வரணும் குமரிக்கண்டத்திலிருந்து ஓடி வரணும் ஏன்னா நிறைய பொருட்கள் இருக்கு எல்லா பொருட்களும் நம்ம செய்து பார்க்கணும் உபயோகித்து பார்க்கணும் அதனால அது மட்டும் இல்லை எல்லாம் காலையில் பேஸ்ட்டு போட்டு தான் பல் வலிக்கிட்டு வந்திருப்பீங்க விஷத்தை போட்டு தான் உங்களை எல்லாம் தட்டி எழுப்பணும் இல்லைங்க அப்போ எல்லாம் இந்த பல்படியில் பல் விளக்கணும் தானே அதனால சரிங்க இப்போ உங்கள் எல்லாத்து கையிலையும் இந்த கையேடு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் உங்களுக்கு செய்முறை என்னென்ன பொருட்கள் வேணும் எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லியிருப்பாங்க நாங்கள் தான் அதுவும் இப்போ நான் அந்த பொருட்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் சரிங்களா முதல்ல நமக்கு பல் பிடிக்க தேவையானது கடுக்காய் சரிங்களா இந்த கடுக்காய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் இது எல்லா பொருட்களுமே அதாவது இன்றைக்கி நம்ம தயாரிக்க போகிற எல்லா பொருட்களுமே நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் சரிங்களா எதுவும் கிடைக்காத பொருட்கள் இல்லை அதனால் நீங்கள் தாராளமாக வாங்கி பயன்படுத்தலாம் கடுக்காய் பார்த்தீங்கன்னா முழுசாக இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா கடுக்காய் முழுசாக இருக்கும் இதை நீங்கள் என்ன பண்ணால் உடைக்கணும் சரிங்களா உடைச்சி இதில் இருக்கிற பருப்பு நம்ம சேர்த்தக்கூடாது சரிங்களா பருப்பில் ஒரு விதமான விஷத்தன்மை கடுக்காய் அக நஞ்சு அதனால் அந்த நமக்கு அந்த பருப்பு வேண்டாம் மேலே இருக்கிற தோல் பகுதியை மட்டும் நம்ம தட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தாண்ட்ரிக்காய் தாண்ட்ரிக்காயும் அதே மாதிரி தான் முழுசாக கிடைக்கும் நீங்கள் வாங்கி உடச்சி கொட்டையை எடுத்து வச்சுட்டு தோல் பகுதியை மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நெல்லி வற்றல் நெல்லி வற்றல்னா புது பேரெல்லாம் கிடையாது ஆம்லான்னு சொல்கிறாங்களங்க பெரிய நெல்லிக்காய் பச்சை கலராக இருக்கும் இல்லைங்க அந்த நெல்லிக்காவை கட் பண்ணி போட்டு காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த நெல்லிக்காவை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நெல்லி முள்ளின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேர் இருக்குது ஒன்று நெல்லி வற்றல் இல்லைனா நெல்லி முள்ளி கேட்டு வாங்கிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வால் மிளகு வால் இருக்குங்களா வால் இருக்கா இருக்காமா ஒத்துக்கிறாங்க நமக்கெல்லாம் வால் இருக்கா பின்னாடி தான் திரும்பி பார்க்கணும் இருந்துச்சு ஒரு காலத்தில் இன்றைக்கி இல்லை இந்த வால் மிளகை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சாதா மிளகு வந்து அதிகமான காரத்தன்மை அதனால் இது நம்ம பல்படியில் சாதா மிளகு சேர்த்தக்கூடாது இங்கே பார்த்துக்கோங்க கவனமாக வால் மிளகு விலை ஜாஸ்தி அதனால் யாராச்சும் சாதா மிளகு தயவு செஞ்சு போட்டுறாதீங்க அப்புறம் பல்படி பல் விளக்க முடியாது அதுக்கு நான் கேரண்டி கிடையாது சரிங்களா அதனால் நீங்கள் வால் மிளகு எடுத்துக்கோங்க இது காரத்தன்மை குறைவாக இருக்கும் நம்மளுடைய உள்ளுறுப்புகளுக்கு ரொம்பவுமே நல்லது சரிங்களா கணையத்தில் இருக்கிற நஞ்சுக்களை வெளியேற்றுறதுக்கு இது உதவி புரியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிராம்பு கிராம்பு வேணும் இல்லை பல்லுனாலே கிராம்பு தான் அதனால் நமக்கு கிராம்பு அவசியமாக வேணும் அடுத்து ஏலக்காய் பாயசமாக போன போகிறோம் ஏலக்காவை போடுறதுக்கு 
ஆனால் நல்ல மனம் வேணும் இல்லைங்களா காலையில் பல் விளக்கிட்டு போனால் சாயங்காலம் வர வரைக்கும் இப்படி நறுமணமாக இருக்கணும் புத்துணர்ச்சியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம ஏலக்காவை சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் பல்படியில் இனி உப்பு இருக்கா உப்பு இருக்குங்களா இருக்குங்க இனிமேல் நம்ம பல்படியில் எல்லாத்துலேயுமே உப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்து உப்புன்னு கொடுத்துருக்கோம் இந்து உப்பு கிடைக்காதவங்க சாதாரண கல்லுப்பு நம்ம ஊரில் கடல் இருக்குல்லைங்க கடல் தண்ணியை காய்ச்சினா தானே கல்லுப்பு கிடைக்கிது அந்த கல்லுப்பை எடுத்துட்டு வெறும் வடச்சட்டியில் போட்டு வறுக்கணும் சரிங்களா ஏன் வறுக்கணும் உப்பில் நீர்த்தன்மை இருக்கும் அப்படியே சேர்த்தனம்னா பல்பொடி என்ன ஆகிடும் கட்டி ஆகிடும் அப்புறம் அந்த அம்மா கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்து எனக்கு பல்பொடி செஞ்சு காட்டிச்சு என்னோட பல்பொடி மட்டும் கட்டி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிடுவீங்க அதனால் வறுத்துட்டு போட்டிங்கன்னா பல்பொடி அப்படியே இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த எல்லா பொருட்களையும் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு சுத்தம் பண்ணியாச்சு இது என்ன பண்ணணும் நல்லா ஒரு ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாளெல்லாம் வேண்டாம் இந்த ஊர் வெயிலுக்கு ஒரு மணி நேரம் போட்டிங்கனாலே போதும் நல்லா காஞ்சு போயிடும் அந்தளவுக்கு வெயில் அடிச்சுட்டு இருக்குது ஒரு மணி நேரம் நல்லா வெயிலில் போட்டு காய் வச்சு எடுத்து இப்போ பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு மிக்சிலேயே தான் அரைச்சி காட்ட போகிறேன் நீங்கள் இந்தளவு செஞ்சிங்கன்னா மிக்சிலேயே அரைங்க ஒரு வேலை அதிகப்படியாக செய்கிறீங்கன்னா மிஷினில் இன்னொரு ஐடியா சொல்லிட்டுங்களா ஈஸியாக ஈஸியாக அரைக்கிறதுக்கு யாருக்கெல்லாம் ஐடியா வேணும் சொல்லட்டுங்களா அப்புறம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்னை தப்பாக நினைக்கக்கூடாது சரிங்களா ஏன்னா நான் கோயம்புத்தூர் போகணும் எதுங்க ஈஸியாக தான் சொல்லித்தர போகிறேன் கஷ்டமெல்லாம் கிடையாது சரிங்களா இவ்வளோ பெரிய ஒல உரல் சரிங்களா என்னோடய இடுப்புக்கு பாதி சைஸ் இருக்கும் அந்த உரல் ஆனால் உலக்க வந்து என் சைஸ்க்கு இருக்கும் எடுத்து என்ன பண்ணோம் ரெண்டு உலக்க வாங்கிக்கோங்க சாரு கொண்டு மேடத்து கொண்டு நீயா நானா பார்த்துக்கலாம் ஆளுக்கு ஒரு இடி இடிச்சிங்கன்னா என்னாகுங்க பல்படி அப்படியே சுத்தமாக அப்படியே சூப்பராக ஆகிடும் அதோட சேர்த்து யார் ஜிம்முக்கே போக வேண்டாம் அந்த கொளிர் இடையா தள்ளீர் இடை அவங்களுக்கு வந்துடும் ஐயாவுக்கு சிக்ஸ் பேக் அப்படியே ஃபிட் ஆகிடும் நல்ல ஐடியாங்களா ஈஸியாக இருக்கா யாருக்காச்சும் வேணுமா சொன்னிங்கன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து அனுப்பிச்சி விடுறேன் நான் சரிங்களா எல்லாம் ஆர்டர் எடுத்துக்கோங்க யாருக்கெல்லாம் ஓரளவு உழைக்கி வேணும் அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம இதை மிக்சியில் அரைக்கலாம் இதெல்லாம் போட்டுருங்க ஆமாம் அவ்வளோ தான் இங்கே பாருங்கள் எல்லாம் போட்டாச்சு சால்ட் இல்லைங்க உப்பு இந்து உப்பு இல்லைனா கல் உப்பு சால்ட்னு யாராச்சும் பேர் சொல்வீங்களா அது எங்கே இருக்கு அது எங்கே துபாய் பக்கத்தில் ஆந்திரா பக்கத்தில் போயிடுச்சுன்னு சொல்லணும் சால்ட் உப்பு யாராவது சொல்லுவீங்களா அப்படி பேரே நமக்கு தெரியாது இனிமேல் நம்ம அப்படி தான் மாற போகிறோம் இப்போ கம கமனு சரிங்க நீங்கள்லாம் இந்த சைடு வந்துருங்க நீங்கள்லாம் பல்லு வளர்க்குறதுக்கு ரெடி ஆகிடணும் இப்போ எல்லோரும் பல்படி சாப்பிட்டு பார்க்க போகிறோம் உப்பு பத்தலைன்னு வச்சுக்கோங்க டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு வேணால் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு கலக்கி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா சரி இந்த இந்த ஓரத்தில் இருக்கிற ஒரு நாலு பேர் வாங்க சீக்கிரம் சீக்கிரம் ஓடி வரணும் அடுத்து நம்மளாம் என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் என்னங்க பண்ண போகிறோம் குளிக்க போகிறோம் என்னது குளிக்கிறதா ஆல்ரெடி அறுபது வருஷின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் தெரியுதுங்களா கருப்பாக இருக்கும் சரிங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பூலாங்கிழங்கு அதென்ற அப்படி ஒரு கிழங்கு இங்கே பாருங்கள் பூலாங்கிழங்கு நாட்டு மருந்து கடையில் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கஸ்தூரி மஞ்சள் அதாவது இந்த மாதிரி தப்பட்டையாக இருக்குங்க சீப்பு சீப்பாக இருக்கும் விரல் மாதிரி இப்படி நீள நீளமாக இருக்கும் பாருங்கள் அந்த மஞ்சளை போட்டுறாதீங்க அது பேர் விரலி மஞ்சள் அதை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது அதாவது பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னா முகத்துக்கு உடலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது இப்போ நம்ம சகோதரர்கள்லாம் கேட்கலாம் மஞ்சள் போட்டு தேய்ச்சி குளித்தா எனக்கு மீச முளைக்குமா தாடி முளைக்குமா சந்தேகம் இருக்குங்களா இல்லையா இருக்கா இல்லையா ஆனால் இதை போட்டு தேய்ச்சி குளிச்சிங்கன்னா தாடி வந்து கப கபன்னு முளைக்கும் சரிங்களா நம்ம சித்தர்கள் மாதிரி தாடி வந்துடும் உடனே லேடிஸ் யோசிப்பாங்க ஐயோயோ தாடி வந்துடுமா அப்படி இல்லைங்க இது வந்து நல்ல வாசனையாக இருக்கும் மருத்துவ குணம் இருக்க எல்லாருமே சேர்த்துக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கு கஸ்தூரி மஞ்சள் நம்ம குளியல் படிக்கு சேர்த்துறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆவாரம்பூ ஆவாரம்பூ எதுக்காக தெரியுங்களா கோல்டன் ஃபேஷியல் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அப்படி க்ளோவாக இருப்பாங்க நாலு நாள் தான் அந்த க்ளோ அஞ்சாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பீஸ் போயிடும் பல்ப் எப்படி ஆகிடும் அப்படியே பீஸ் போன மாதிரி மூஞ்சி ஆகிடும் ஆனால் நீங்கள் ஆவாரம்பூ போட்டு குளிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா எப்போவுமே இங்கே எரியுது பாருங்கள் இந்த கொடையில் 
அந்த மாதிரி எரிஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் கரண்ட் பில் மிச்சங்க லைட் எரியும் இல்லை மூஞ்சியில் அப்போ கரண்ட் பில் வேணுமா வீட்டில் லைட்டே போட வேண்டாம் அக்கா ஒன்னாவும் நடந்தாலே போதும் அப்படியே வெளிச்சமாக இருக்கும் இதுக்காக நம்ம ஆவாரம்போ சேர்த்துக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேப்பிலை வேப்பிலை உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேப்பிலை நல்லா காஞ்சது எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சைப்பயிறு எங்கள் வீட்டிலலாம் பச்சைப்பயிறு பருப்பு கடைஞ்சி சாப்பிடுவது தான் பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் குளியல் படியில் நம்ம ஸ்க்ரப்பருங்க ஸ்க்ரப்பர் சொல்கிறாங்களுங்க அதுக்காக நம்ம பச்சைப்பயிரை பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெட்டி வேர் வெட்டி வேர் வந்து நல்ல வாசனைக்கும் குளிர்ச்சி தன்மைக்குங்காக வெட்டி வேர் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் முழுசாக கிடைக்குங்க வெட்டி வேர் நல்லா நீள நீளமாக கிடைக்கும் அப்படியே போட்டால் அரைக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி சிறிது சிறிதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க வெட்டி வேர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கோரக்கிழங்கு இந்த கோரப்புல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பாயெல்லாம் செய்கிறாங்களுங்க அந்த புல்லு கடியில் விளையிற தான் இந்த கோரக்கிழங்கு சரிங்களா இதுவும் நல்ல குளிர்ச்சி தன்மை நம்ம உடலுக்கு கொடுக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பூந்திக்காய் இதான் பூந்திக்காய் இது வந்து முழுசாக கிடைக்குங்க சோப்நட்டுன்னு சொல்லுவாங்க பூச்சக்காயின்னு சொல்லுவாங்க புங்கங்காயின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இது முழுசாக கிடைக்கும் இதை உடச்சி கொட்டை எடுத்து வச்சுட்டு இந்த காயை மட்டும் நம்ம சேர்த்த போகிறோம் இவங்க தான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு முழு நாளோட ராஜாவே இவர் தான் அது என்ன ராஜா ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம மறந்து போன நமக்கு மறைக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் இந்த பூந்திக்காய் தான் நம்ம முன்னோர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பூந்திக்காயை வச்சு அத்தனை வேலைகளையும் செஞ்சாங்க குளிச்சாங்க துணி துவைச்சாங்க பாத்திரம் கழுவுனாங்க வீடும் சுத்தம் பண்ணாங்க எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அதனால தான் இவங்களை வந்து நம்ம ராஜான்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இந்த பூந்திக்காய் தோலை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா குப்பை மேனி இலை குப்பை மேனி இலை நம்ம தெரு ஓரமாக இருக்கும் அது நீங்கள் காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரோஜா இதழ் பன்னீர் ரோஜாவாக இருக்கணும் நாட்டு ரோஜா போங்க இந்த கலர் கலராக கிடைக்கும் பாருங்கள் ரோஸ் கலர் மஞ்சள் கலர் பச்சை கலரெலாம் சேர்த்திடாதீங்க இந்த நாட்டு ரோஜா தான் அம்மா வச்சுருந்தாங்க அழகாக இருந்துச்சு அந்த நாட்டு ரோஜா பூ தான் சரிங்களா இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எப்படி பண்ணணும்னா இந்த காஞ்சு போன இதெல்லாம் சரக்குகள்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வெயிலில் காய வைக்கணும் அடுத்து நான் சொன்ன பாருங்கள் பூக்கள் இலைகள் இது எல்லாத்தையுமே நிழலில் தான் காய வைக்கணும் சரிங்களா இதை நீங்கள் விதி மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு பொருளுக்குன்னு மட்டும் கிடையாது நாட்டு பொருட்கள் எதை செஞ்சிங்கனாலும் இந்த பூக்களையும் இலைகளையும் நிழலில் தான் காய வைக்கணும் மற்ற பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே நல்லா வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டும் இப்போ நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதை அரைக்க போகிறோம் வாங்க 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 கொட்டை எடுத்துட்டுதான் போட்டுருங்க போட்டுருங்க அதான் எப்படி சொல்றது பல்லு தைக்கிற பல்லு ரொம்ப உறுதியான மாதிரி இருந்துச்சு உண்மை இல்ல அது ஃபீல் பண்ணி தான் சொல்றேன் சும்மா இங்க பேசணும் ஏன் நம்மளும் பார்வையாளர் தரோம் சும்மா பார்க்கத்தை வந்திருக்கிறோம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு உண்மையிலே ரெண்டு செகண்ட்ல செஞ்சுட்டாங்க அவ்வளவு நல்லா இருந்துச்சு அவ்வளவு வாசனை ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பத்து ரூபால கொடுத்து கூட்டிட்டு வரலீங்க உங்களிருந்து வந்தவங்க தான் கை தட்டலாமே உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருந்தது வாசனையாகவும் இருக்கு இது ஈவினிங் வர நல்லா தாக்கு பிடிக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் நான் இது ஒரு டூ மந்த்ஸாகவே நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்து தான் நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ டூ மந்த்ஸாக அந்த டேஸ்ட் நான் பண்ண டேஸ்ட்டும் இப்போ இந்த டேஸ்ட் ஒரே மாதிரி இருக்கேன் ஸோ அது இருக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன பையன் ஒரு ஒன் இயர் ஓல்டு பையன் தான் அவனும் வந்து டே காலையிலையும் நைட்டும் இதில் தான் பல் விளக்குது நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு வீட்டுக்கு போய் நான் இதை தான் இந்த மாதிரி கடைபிடிக்க போகிறேன் நம்ம பேசே கிடையாது யாருக்காச்சும் இடையில் இருக்கிறவங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா இதை பாருங்க முன்னாடி வைக்கிறோம் லன்ச் டைம்ல எடுத்துட்டு போய் பல்லு விளக்கிட்டு வந்து எனக்கு கமன் சொல்லுங்க சரிங்களா எங்க நம்ம சைட்ல நூறு ரூபா கொடுத்து இவங்களை எல்லாம் லைன்ல நிக்க வச்சிருச்சுன்னு மட்டும் யாரும் நினைக்க வேண்டாம் பாருங்க மக்கள் இப்பயே தயாரா இருங்க 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 லன்ச் டைம் தான் சொன்னேன் வேண்டாம் அழகா சரிங்க இப்போ வாங்க 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 எல்லாம் தயாராயிட்டாங்க நாலே பேர் எண்ணி வச்ச மாதிரி வாங்க ஒத்த இதெல்லாம் இருக்கு பார்த்ததே இல்லை என்ன பண்றது இங்க பாருங்க அஞ்சு இதழ் இருக்கு இதை விரிச்செல்லாம் காட்டுறேன் நான் உங்களுக்காக அஞ்சு இதழ் இருக்கும் இந்த கலர்ல தான் இருக்கும் இந்த பூவை தான் நீங்க பயன்படுத்தணும் சரிங்களா இதே பூச்செடியில பறிச்ச இலை தான் இதே நல்லா நீங்க நிழல்ல காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நெல்லி வற்றல் அப்படியே காட்டணும் இல்லைங்க நெல்லி முள்ளி நெல்லி வற்றல் 
சிறிது எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஷியக்காய் அதாவது கடவுளால் படைக்கப்பட்ட சிகைக்குனே சிகைனா முடி முடிக்குனே படைக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் இந்த சிகக்காய் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேப்பிலை வேப்பிலை வந்து நல்லா முடியில் இருக்கிற அந்த பொடுகையெல்லாம் எடுத்துரும் சரிங்களா நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதுக்கு வேப்பிலை அடுத்தது சிறிது கரிசலாங்கண்ணி இந்த கரிசலாங்கண்ணி அப்போ தான் நிறையா சந்தேகங்கள் வரும் வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணியா மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணியா நாட்டு கரிசலாங்கண்ணியா ஹைப்ரிட் கரிசலாங்கண்ணியா ஏன்னா இப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்பீங்க நீங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா கண்டிப்பாக நாட்டு கரிசலாங்கண்ணி தான் எடுக்கணும் ஆனால் அது வெள்ளையா மஞ்சளாங்கிறது இந்த ஊர் பகுதியில் எது கிடைக்கிதோ அதையும் சேர்த்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போ கரிசலாங்கண்ணி எடுத்துருக்கோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயம் இந்த வெந்தயம் வந்து கண்டிஷனர் போடுறாங்க பாருங்க முடிக்கு ஸ்மூத்தியாக இருக்கணும் அதுக்காக வெந்தயம் சேர்த்துறது இது போட்டு குளிச்சிங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பூந்திக்காய் பூந்திக்காய் வந்து இந்த எண்ணெய் பிசுக்கு எல்லாம் போக்கிடும் தலையை வந்து அழுக்காயிருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இனிமேல் இவங்க மண்ணில் போய் வேலை செஞ்சுட்டு வந்த மாதிரி என் தலை ஃபுல்லாக அழுக்கும்பாங்க பாருங்க அப்படி ஒரு வேலை யாராச்சும் மண்ணில் வேலை செஞ்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு அழுக்க போக்குறக்காக இந்த பூந்திக்காய் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது அரப்பு இந்த அரப்பை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம அரைக்க போகிறோம் இந்த பூ நம்ம இப்போ போட போகிறதில்ல ஏன்னா பூ காயலை அதனால் மற்ற பொருட்கள் எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் போட்டு இப்போது அரைக்க போகிறோங்க எதுங்க அரப்புனா என்னவா நன்று இங்கே பாருங்க என்ன உசிலப்பொடின்னு சொல்லுவாங்க உசில இலை அரப்புனா இங்கே பாருங்க ஏன் இந்த மாதிரி பச்சை கலரில் பொடி இருக்குங்க இது வந்து நாட்டு நாட்டு பகுதியில் தான் இதோட மரம் இருக்கும் இது பெரிய மரமாக இருக்கும் இலை சிறுசு சிறுசாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இதை வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் மட்டும் கேட்டு வாங்குங்க அரப்பு வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் விற்கிறாங்க தயவு செஞ்சு அங்கே போய் யாரும் மறுபடியும் அங்கே போய் வாங்கிடாதீங்க சரிங்களா அரப்பு வந்து இப்போ தாராளமாக சென்னையிலலாம் கூட கிடைக்கிது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அதனால் நீங்கள் அரப்பை வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் மட்டும்தான் வாங்கணும் இது என்னுடைய கோரிக்கை அதே சமயம் ஆர்டர் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் இந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே நாட்டு மருந்து கடையில் மட்டும்தான் வாங்கணும் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோருக்கு யாரும் போகக்கூடாது சரிங்களா இப்போ இது எல்லாம் போட்டு இப்போ எதுங்க இது இலை கிடைக்காது இப்படி உங்களுக்கு பொடியே கிடைக்கும் ஆமாம் உசில மரம்னு சொல்லுவாங்க அரைச்சிக்கலாங்க இது இது எல்லாம் அவ்வளோதாங்க உசில இலை அது இது எல்லா பொருளையும் வந்து சொன்ன மாதிரி இலைகள் பூக்களை நிழலில் காய வைக்கணும் மற்ற பொருள் எல்லாத்தையுமே வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து நம்ம அரைச்சா போதுங்க தலை குளியல் பொடி தயாராகிடும் இப்போ பாருங்கள் குளியல் பொடி தயாராகிடுச்சு முகம் கல்வி ஃபேஸ் பார்த்தீங்களா ஆனால் லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணுங்கண்ணா அக்கா மூஞ்சி கழுவிட்டு வந்துட்டாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது நிஜமாலுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு நிறைய நினைக்கிறோம் பட் செய்கிறதுக்கான நேரம் கிடைக்காதனால வெளியில் இந்த மாதிரி இயற்கையாகவே இருக்கிறத வாங்கி நாங்கள் பயன்படுத்தி பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இது இப்போது நம்மளா ரா மெட்டீரியல் வச்சு செய்யும் போது உண்மையிலுமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் ஆகுது சைக்கலாஜிக்கலாகவே இப்போ நம்ம கையால் நம்ம அரைச்சி செஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வருது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு காலையில் எந்திரிச்சு பட்டி பார்த்து டிங்கரிங் பண்ணிட்டு வந்த மேக்கப் எல்லாம் போச்சு ஹலோ நான் ஆக்சுவலாக எப்பயுமே பச்சை பயிர் கடலை மாவு அப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இதில் வந்து இன்னும் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக யூ ஆட் பண்ணது வந்து அந்த வேப்பலெல்லாம் அவங்களுக்கு ஆன்டி பாக்டீரியலாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இன்னும் வேறு மாதிரி ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மந்திரம் இல்லை மாயம் இல்லை சரிங்களா சரிங்க இப்போ தலை குளியல் பொடி தயாராகிட்டு இருக்குது இப்போ நான் பொடியெல்லாம் போட்டு குளிக்க முடியாது எனக்கு ஷாம்பு தான் வேணும் அப்படின்னு நிறையா பேர் கேட்பீங்க யாருக்கெல்லாம் ஷாம்பு வேணும் இருக்காங்க பரவாயில்ல ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க அப்போ வேண்டாம் இல்லை மற்றவங்களுக்கெல்லாம் சரிங்கண்ணா என்னன்னா ஷாம்பு நான் உங்களுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் இதுக்கு எல்லாமே பச்சையாக தான் பொருட்கள் தேவைப்படுது சரிங்களா இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா பூந்திக்காய் தோல் இப்போ காட்டணும் இல்லைங்க பூந்திக்காய் தோல் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து சீவக்காய் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெட்டி வேர் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் வெந்தயமும் சிறிது எடுத்துக்கலாம் கருவேப்பிலை பச்சையாக ஒரு கைப்பிடி எடுத்துக்கோங்க அடுத்து செம்பருத்தி பூ இப்போ காட்டணும் இல்லைங்க நாட்டு செம்பருத்தி பூ அது ஒரு பத்து இதழ்கள் மட்டும் 
அப்புறம் நீங்கள் செம்பருத்தி பூ போடும்போது மேல் அதோட மகரந்தம் இருக்கும் இல்லைங்க ஆண்டனா மாதிரி எப்படி நீட்டிக்கிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் வாழு அதை சேர்த்தக்கூடாது அதை பிச்சு எடுத்துடணும் அது வெறும் இதழ்கள் மட்டும்தான் நம்ம சேர்த்தணும் சரிங்களா அதை எடுத்துக்கலாம் அதே பூ செடியில் பறித்த இலைகளை ஒரு பத்து இலைகள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து அரப்பு வந்து இப்போ நான் காட்டினில் பவுடரா அது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆளி விதைன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கிடையில் கிடைக்கும் அதை ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த பூந்திக்காய் அரப்பு வெந்தயம் ஆளி விதை எல்லாத்தையுமே ஒன்றுக்கு ரெண்டாக இடித்து வச்சுக்கணும் சரிங்களா நல்லா இடித்து எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ நாளைக்கு காலையில் உங்களுக்கு ஷாம்பு வேணும் அப்படின்னா முதல் நாள் நைட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி காய வைங்க காயும் போதே இந்த பூந்திக்காய் சிவக்காய் வெட்டி வேர் வெந்தயம் கருவேப்பிலை அப்புறம் வேற என்னங்க செம்பருத்தி பூ செம்பருத்தி இலை அரப்பு ஆளி விதை பொடி எல்லாத்தையும் அதில் போட்டுருங்க இப்போ அரை லிட்டர் தண்ணி என்ன ஆகுது நல்லா கொதிக்குது கொதிச்சு அது கால் லிட்டராக மாறிடும் மாறினதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுடுங்க மூடி வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் எடுத்தீங்கன்னா நல்லா கெட்டியாக கொல கொலன்னு ஷாம்பு மாதிரி ஆகிடும் அதையும் நீங்கள் வடிகட்டி கீழே இருக்கிற அந்த ஷாம்புவை மட்டும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த மேல் இருக்குல்லைங்க வேஸ்ட்டு அதை வேஸ்ட்னு நினைக்காதீங்க அதை அரைச்சிங்கன்னா அன்னைக்கு முழுவதும் நம்ம குளிக்கிறதுக்கு நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கலாம் சரிங்களா அப்புறம் இந்த ஷாம்பு வந்து நீங்கள் ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க ஒரு மூணு நாள் தான் நம்ம பயன்படுத்த முடியும் சரிங்களா இல்லை இல்லை நாங்கள் வந்து எங்கே கொண்டே வைப்போம் சவப்பட்டிங்க அதுக்கும் ஒரு பேர் வச்சு வச்சுருக்கீங்க அட தேவிடாக சவப்பட்டியில் கொண்டே யார் தயவு செஞ்சு வைக்கக்கூடாது வெளியே வச்சு மூணு நாளா நாலு நாளா அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷாம்பு செஞ்சு பயன்படுத்திக்கலாம் சரிங்களா இதுதான் உங்களுக்கு ஈஸியான ஷாம்பு குளிச்சுட்டு வந்துட்டாங்களா டெஸ்டிங் எப்படி நடக்கு தெரியுங்களா எண்ணெய் பிசுக்கு போகுதா இல்லையான்னு எண்ணெயை பூசி கை கழுவுறீங்க எவ்வளவு புத்திசாலியா இருக்கீங்க வணக்கம் இந்த குளியல் தலைக்கு குளியல் படி ரொம்ப நல்லா இருக்கு நல்ல நொர வருது இது சின்ன வயசுல அம்மா நான் டென்த் படிக்கும்போது இது செஞ்சிருந்தாங்க அப்ப நான் அவங்கள கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இதெல்லாம் வேண்டான்னு இப்ப என் முடியே ரொம்ப ஒல்லி ஆயிடுச்சு இது போட்டா கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா குளிச்ச பிறகு நல்லா துவட்டினீங்கன்னா இந்த மாதிரி பொடுகு பொடுகா இருக்குன்னு பயப்படாதீங்க ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் இது போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா இந்த தயவு செய்து இந்த கார்பரேட் பொருட்கள்லாம் இந்த விளம்பரத்தை பார்த்துட்டு போயிடாதீங்க சோப்பு சோப்பு எல்லாம் வெயிட் பண்ணுங்க சோப்பு போடுறதுக்கு எல்லாம் வெயிட் பண்ணுங்க இருங்க டெஸ்டிங் போயிருக்குது இல்லை என்ன பிஸ்க்கு போகுமா டெஸ்டிங் போகணும் இல்லை டெஸ்டிங் முடிஞ்சிருச்சு அண்ணா வாங்க பல்பொடிக்கு சொன்னபோது கல்லுப்பு சொன்னீங்க கல்லுப்பு போடும்போது அது நீங்களே சொல்லிடுங்க அதே நம்ம சொல்லிட்டமே salt iodine அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது பேர் தெரியுமா அது எங்கயோ துபாய் பக்கம் நம்ம மக்கள் தெளிவாயிட்டாங்க என்ன உப்பு போடணும்ங்க சாதாரண கடல் உப்பு தான் சரிங்களா அது கிலோ 5 ரூபாயோ 6 ரூபாயோ தான் அது பயன்படுத்தினா போதும் சரிங்களா கடை வச்சிருக்கீங்களா அத பயன்படுத்துறீங்க சந்தோஷம் சரிங்களா எதுங்க ஓம உப்பு பச்சை கற்பூரம் இங்க பாருங்க இதுதான் ஓம உப்பு உங்களுக்கு இது நாட்டு மருந்து கடையில உங்களுக்கு இது இப்படியே தான் கிடைக்கும் உப்பு வடியில கிடைக்கும் பிளாஸ்டிக் உபயோகப்படுத்தாதேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க மட்டும் பிளாஸ்டிக் தூக்கி காட்டலாமா கேப்பீங்க தானே எனக்கு தெரியுங்க எனக்கு உங்களுடைய மைண்ட் வாய்ஸ் எல்லாம் கேட்ச் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து இதுல போட்டு வச்சாதான் எவாபரேஷன் ஆகாம இருக்கும் இல்லைன்னா ஆயில் ஆயிடும் சரிங்களா அடுத்தது பச்சை கற்பூரம் இது இல்லை பச்சை கற்பூரம் வந்து கட்டியாக இருக்கும் இது வந்து ஓம உப்பு சரிங்களா சாரி புதினா உப்பு மென்தால் இது ரெண்டையும் ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு வச்சு குழுக்கினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தைலம் கிடைக்கும் சரிங்களா இந்த தைலத்தை நம்ம சோப்புக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் 
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முல்தானி மெட்டி மண்ணுங்க மாவெல்லாம் கிடையாது முல்தானி மெட்டி மண் தான் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிது பாருங்கள் கரிசல் மண் வண்டல் மண் களிமண் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி இதுவும் ஒரு ஊர் பகுதியில் கிடைக்கிற மண் தான் ஏன் இந்த மண் எடுத்திருக்கோம் கரிசல் மண் எடுத்திருக்கலாமில்ல களிமண் எடுத்திருக்கலாமில்லன்னா அதில் எல்லாம் முயற்சி பண்ணி பார்த்தோம் அந்த மண்ணெல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் சொர சுரண்டாக இருக்குது நைஸ் சரிங்களா நீங்கள் எல்லாம் முழிச்சுட்டு இருக்கணும்ல அதனால தான் அப்பப்போ அப்படி வரும் நீங்கள் வந்து முழிச்சு முழிச்சு சொல்லணும் அது இல்லை இது அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதோ நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் சரிங்களா ஆமாம் சரிங்க இப்போ ஏன் ரெண்டு டீமாக பிரிச்சிருக்கோன்னா யார் அழகாக சோப்பு செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு பரிசு கொடுக்கலாம் சரிங்களா சோப்பியை தான் பரிசா அது நான் தானே சொல்லணும் அது மனமாக இருக்க குளியல் பொடி சேர்த்துருக்கோம்ல அப்போ மணல் மனம் கிடைக்கும் தானே யார் ஃபஸ்ட்டாக செய்கிறீங்கிற போட்டி இல்லைங்க யார் அழகாக செய்கிறீங்கிற போட்டி அதனால் பொறுமையாக அழகாக செஞ்சு இந்த டீம் ஜெயிக்கு தான் இந்த டீம் ஜெயிக்கு தான் பார்க்கலாம் லைட்டாக ஊற்று இருங்க பாருங்க நீங்கள் என்ன ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க இவங்களுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஜெயிக்கு வைக்கக்கூடாது பாருங்க என் சகோதரி நான் போட்டு வச்சுட்டுருக்கேன் அவங்க போய் உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சொல்லுங்கள் ஊற்றி இருக்குமே சகோதரர்கள் பேசுறாங்க பிடிக்கணும் போதும் பிடிங்க அழகான ஒரு சைஸ் பிடிச்சு இங்க யார் அழகா சோப்பு பிடிக்கிறீங்க போட்டி அண்ணன் சப்பாத்தி பெசஞ்சு பழக்கம் இல்லை போல இருக்கே அண்ணி வந்திருக்காங்களா அண்ணா அண்ணி வந்திருக்காங்களா எதுங்க அவரே போதுமா நம்ம யானைக்கு வந்து கவ்வாலம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் சோப்பு செய்கிற மாதிரி தெரியல முழு பெரிய உரண்டை உருவாயிட்டு இருக்குது கவ்வாலம் செய்யக்கூடாதுங்க சோப்பு செய்யணும் ஆளுக்கு ஒன்று செய்யுங்க வேக வேகமா ஜெயிக்கணும்ல மெதுவா செய்யுங்கன்னா இவ்வளோ மெதுவாலாம் இல்லை கோயம்புத்தூர் ட்ரெயின் வந்துடும் அப்புறம் அவ்வளோ மெல்லமா செய்யறாங்க ரெடி பண்ணிட்டாங்க இங்க இப்ப சொன்னல யார் முதல்ல செய்யறீங்கன்னு கிடையாது யார் அழகா செய்யறீங்க யாரு ஃபர்ஸ்ட் வராங்கிறது முக்கியம் கிடையாது யார் அழகா செய்யறாங்கிறது முக்கியம் அதெல்லாம் கிடையாது இங்க எங்க அழகா இருந்தா தான் நம்ம பயன்படுத்துவோம் வடிவம் அழகா இருக்கணும் மனம் இருக்கும் அப்படிதான் நம்மள எல்லாம் பழக்கி வச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி நம்மளும் இதையும் அழகா காட்டணும் தானே நம்ம பொருள்னு சொல்லிட்டு ஏனோ தானோ நல்லா செய்ய முடியாது அதுக்கு ஒரு அழகு வேணும் இருங்க அண்ணன் ஏதோ இந்தியா மேப்பு குமரிக்கண்ட மேப் எல்லாம் உருவாக்கிட்டு இருக்காரு குமரிக்கண்ட வீடியோ போட்டது அண்ணனுக்கு பயன்பட்டுருச்சு அண்ணா அங்க வருங்க அண்ணா கொஞ்சம் அப்படி பாருங்க என்ன பாக்குறது அம்மிக்கல் செஞ்சுட்டாரு சரிங்க ஒத்துக்கோங்க சோப்பு தானே சோப்பு தான் ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஒத்துக்கிட்டேன் கைத்தட்டுங்கன்னா அண்ணா சோப்பு செஞ்சுட்டாரு இந்த பக்கம் பாருங்க தூக்கி காட்டுங்கம்மா இது என்னதுங்க அவங்களுக்கு ஏ தெரியலப்பா சோப்புங்க சரி ஒத்துக்கிட்டோம் வச்சிருங்க இங்க இருங்க எடுங்க எடுங்க வட்ட சோப்பு சதுர சோப்பு செவ்வக சோப்பு பருப்பு <laughs> 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 அதாவது நம்மளுடைய உறவுகள் எல்லாருமே அழகுதான் இல்லைங்க எல்லாருமே வெற்றியாளர்கள் தான் என்னைக்குமே இந்த வெற்றி வந்து ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இல்ல நம்முடைய தற்சார்பு வாழ்க்கை கிடைத்த வெற்றி இது 
ஆமா நம்மளோட உறவுகள் என்னைக்குமே அழகானவங்க தான் திறமையானவங்க தான் நன்றிங்க வாழ்த்துக்கள் இங்க பாருங்க ஆமா சோப்பு செஞ்சாச்சு இது எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொல்லவே இல்லையே இது ஒரு அஞ்சு நாள் நல்ல வெயில காய் வைங்க அதாவது நேரடி வெயில இங்க பாருங்க இந்த கையெல்லாம் மூஞ்சி தேய்ச்சி கழுவுங்க நல்லா இருக்கும் உம் பளிச்சின் ஆயிடுவாங்க ஏன்னா முல்தானி மெட்டி மண்ணு தானே வெயில <laughs> வெயில காய வைக்கணும் நேரடி வெயில வச்சிடாதீங்க வெயில் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் நீங்க வீட்டுக்குள்ள வச்சாலே இப்ப வெயில் மாதிரி தான் இருக்கு அதனால என்ன பண்ணுங்கன்னா கொஞ்சம் வெயில் படுற இடத்துல வச்சு நல்லா காய வச்சு எடுத்து அஞ்சு நாள் கழிச்சு நம்ம இத பயன்படுத்திக்கலாம் சரிங்களா சரிங்க அடுத்தது வந்து மின்சார தைலம் அது என்னையா மின்சார தைலம் ஷாக் அடிக்குமோ இந்த தைலம் போட்டா எப்படி எங்கேயோ இருக்கிற ஒரு சுவிட்ச் போட்டா இங்க இருக்கிற ஒரு ஃபேன் நிமிஷத்துல மின்சாரம் பாயுதோ அந்த மாதிரி இந்த தைலம் நம்ம பயன்படுத்துறோம் வலி இருக்கிற இடத்துல பயன்படுத்துறோம்னா உடனடியா வலி போயிடுங்க சரிங்களா வலி நீக்கி இது வந்துட்டு உப்பை கொடுங்கம்மா அடுத்தது ஓம உப்பு இருபது கிராம் புதினா உப்பு இருபது கிராம் இந்த தேங்கனை வந்து தனியா வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு உப்பு கூப்பிடலையா ஓ சரி வாங்க வாங்க கூப்பிடுவோன்னு சொல்லி தயாராக இருக்காங்க யாருக்கு வழி இருக்குது கால் வழி கை வழியோட யாராச்சும் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்களா அத்தனை பேத்துக்கெல்லாம் வைத்தியம் பார்க்க முடியாது யாராச்சும் ஒருத்தர் வழி இருக்குது சோப்பை பற்றி சொல்கிறீங்களா ஒரே நிமிஷங்க சோப்பை பற்றி சொல்கிறாரா மன்னானுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் இல்லை ஒரே ஒரு சண்டன் சார் இந்த சோப்பை பற்றி நம்ம டிஆர் ஸ்டைலில் சொல்கிறது இந்த கார்பரேட்டுக்கு ஆப்பு அதுதான் இந்த சோப்பு இனிமே நம்ம வாழ்க்கை டாப்பு நன்றி ஆக மொத்தம் நாங்க கோயம்புத்தூர் போக போறது இல்ல சென்னையில யாராச்சும் வீடு இருக்கா எல்லாத்து வீட்டுல இருக்கு ரொம்ப நன்றிங்க பரவாயில்ல சரிங்க இப்போ யாருக்கு தலைவலி கால்வழி யாராச்சும் கால்வழி இருக்குங்களா சரி ஏன்னா இப்ப நம்ம பயன்படுத்தி பார்க்க போறோம் சரிங்களா இந்த மூணு உப்பும் போட்டு ஒரு பாட்டில் போட்டு இந்த பாட்டில் போட்டுறாதிங்க நல்லா ஒரு பெரிய கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு நைஸாக தட்டி போட்டு வச்சு நல்லா கொழுக்குனிங்கன்னா ஒரு நாலு மணி நேரம் இல்லை அஞ்சு மணி நேரம் ஆகுங்க இந்த தைலம் உருவாகிறதுக்கு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த தைலத்தை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா இப்போ ரொம்ப கை வலி கால் வலி இருக்குது அதாவது உண்மையாலுமே எனக்கு வலிக்குது அப்படின்னு நினை இருக்கிறவங்க இதை வந்து இப்படியே நீங்கள் டைரெக்டாக அந்த வலி இருக்கிற இடத்துல தேய்ச்சிக்கலாம் வலிக்குதுன்னு சொல்லி யாராச்சும் பொய் பண் பொய் சொல்லிட்டு இந்த தைலத்தை தேய்ச்சிங்க எரிச்சல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் மாட்டிக்கிட்டு நம்ம தான் முழிக்கணும் சரிங்களா நிறைய பேர் பண்ணுவோம் வேணுன்ட்டே கால் வலின்னு சொல்லிட்டு நீட்டி அடிச்சு படுத்துப்போம் எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தைலம் வாங்கிட்டு போய் செஞ்சு எடுத்து என்ன பண்ணுங்க தேய்ச்சி விட்டுருங்க இனிமேல் பொய் சொல்லவே மாட்டாங்க சரிங்களா அப்புறம் இதுவே வந்து குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காங்களா சின்ன குழந்தைங்களாம் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தாங்கன்னா திடீர்னு க கீழே விழுந்துருவாங்க கை வலிக்கு அழுவாங்க அவங்களுக்கு தைலம் தேய்ச்சாதான் அவங்க அமைதியாவாங்க அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா ஐம்பது எம்எல் தேங்கனை எடுத்துக்கோங்க ஒரு பத்து சொட்டு மட்டும் இந்த தைலத்தை ஊற்றுங்க ஊற்றி நல்லா கலக்கி அந்த குழந்தைக்கு தேய்ச்சி விடுங்க சரிங்களா இதே ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க இருக்காங்க ஒரு ரெண்டு வயசு மூணு வயசு குட்டி குழந்தைங்க இல்லை ஒரு ஆறு மாத குழந்தை கை குழந்தையே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஐம்பது எம்எல் தேங்கனையில் ஒரு அஞ்சு சொட்டுக்குள்ளே மட்டும்தான் நீங்கள் தே இந்த தைலம் ஊற்றணும் சரிங்களா ஊற்றி அந்த குழந்தைக்கும் நீங்கள் இதை போடலாம் சரிங்கண்ணா இப்போ யாருக்கு கால் வலி எல்லாம் கை நீட்டுறீங்க இந்தாங்க லைட்டாக அப்படியே என்னம்மா கோயிலுங்க கூட பிரசாதம் நிறையா தருவாங்க நீ இத்தனை நூறு உத்திரையேன்னு யோசிக்காதீங்க அவ்வளோதான் இதுவே ஜாஸ்திங்க இருக்கோண்ணா வர என்னங்க நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வலிக்குது ஐயோ அப்படின்னா நீங்கள் லைட்டாக தோட மட்டும்தான் செய்யணும் ம் உங்களுக்கு அடிப்பட்டாலும் 
அதை சொன்னேன் இல்லை ஸ்கூல் போகிறீங்க கீழே விழுகிறீங்க கை அடிப்படுது அப்படின்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா லைட்டாக உங்கள் சகோதரி செல்வகுமாரி அவங்க உங்களுக்கு அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க நன்றி பார்த்துக்கலாம் சரி நாம் எல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு பாக்கெட்டில் வாங்கி கொடுக்குற வச்சிருக்க டின்ல அடைச்சிருக்கவங்க தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா இப்ப நம்ம சத்துமாவுலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் தேவையான பொருட்கள் திணை அரை கிலோ ராகி கால் கிலோ பச்சை பயிறு கால் கிலோ கம்பு கால் கிலோ கொண்டக்கடலை கால் கிலோ பார்லி அரிசி கால் கிலோ கருப்பு உளுந்து கால் கிலோ பொட்டுக்கடலை கால் கிலோ ஏலக்காய் இருபத்தஞ்சி கிராம் பாதாம் முந்திரி பிஸ்தா தேவையான அளவு முதல்ல இந்த தானியமெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்க சிறு தானியம் அதெல்லாமே தனித்தனியாக தான் வரக்கணும் ஏன் ஒட்டுக்க போட்டு வறுக்கலாமா கூட தான் ஒட்டுக்க போட்டு வறுத்தா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சைஸில் இருக்கிறதுனால ரோஸ்ட் ஆகாது அதனால் தனித்தனியாக எடுத்து எழுபது பர்சன்ட் வரைக்கும் வறுக்கணும் அது என்ன எழுபது பர்சன்ட்னா கருகாமல் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம இதை அப்படி எப்படி மற்ற பொருளெல்லாம் போட்டு பாலில் எப்படி போட்டு டைரெக்டாக கலை குடிக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த சத்து மாவை நம்ம கலை குடிக்கலாம் அதுக்காக தான் எழுபது பர்சன்ட் வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ண சொல்கிறோம் எழுபது பர்சன்ட் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஏலக்காய் முந்திரி இதெல்லாமே வந்து ரோஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் எல்லாத்தையும் போட்டு ஒட்டுக்க போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அரைச்சிட்டு நல்லா ஸ்டோர் பண்ணிக்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருங்க ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் வரைக்குமே இது கிடாது ரெண்டாவது குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய குழந்தைங்க பால் எதுவுமே குடிக்க மாட்டாங்க மற்ற நீங்கள் எந்த பீடியா சுயராட்டம் மற்ற எது வேணாலும் நீங்கள் கொடுங்க குடிக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக குடிப்பாங்க இதை வந்து சத்துமா உருண்டையாக பிடிச்சி கொடுக்கலாம் நெய்யெல்லாம் போட்டு அப்புறம் இன்னும் ஒரு களி மாதிரியும் செஞ்சு கொடுத்துடலாம் காலையில் ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்கல்ல அவசரமாக சாப்பிட்டு போறக்க முடியாதுங்க அப்போ போட்டு கொடுத்துட்டீங்கனாலும் சாப்பிட்டுக்குவாங்க செஞ்சு கொடுத்துடலாங்களா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மதியானத்துக்கு மேலே செஞ்சுருவோம் சரிங்களா அடுத்து செரலாக்கு குழந்தைங்களுக்காக உண்டானது இது இது ரொம்ப செய்யும்படியே ரொம்ப ஈஸி தான் ராகி ஒரு கிலோ வாங்கி வச்சு ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சுட்டு அரைச்சி அப்படியே எடுத்து வச்சிங்கன்னா தண்ணி மேலே வந்துடும் கெட்டியாக இருக்க பால் கீழே நிற்கும் அந்த தண்ணியை மட்டும் கீழே ஊற்றிட்டு ஒரு காட்டன் துணியில் அதை அப்படியே கீழே வெயிலில் காய வச்சுருங்க திட்டு திட்டாக இருக்கும் திருப்பி அதை காஞ்ச பிறகு எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி மிக்சியில் அரைச்சி ஒரு டப்பாவில் வச்சுட்டு குழந்தைங்களுக்கு களி மாதிரி சின்னதாக கூழ் மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துடணும் ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ள குழந்தைங்களுக்கு சில பெண்களுக்கு தாய்ப்பாலே இருக்காது இருக்காது இல்லைங்க அப்படி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் தண்ணி மாதிரி நம்ம குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் தாய் மாட்டுப்பாலெலாம் கலந்து கொடுப்போம்ல அதே மாதிரி கலந்து கொடுத்துக்கலாம் இதுவும் குழந்தைங்களாம் வளர்க்கும் சரிங்களா இப்போ இதில் ஏதாவது நாமளே வீட்டில் செய்கிறதுனால நமக்கு நம்ம தைரியமாக கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாமா இல்லையா ஏன்னா அவங்க கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அதில் சேர்த்துருப்பாங்க உண்டா இல்லையா நாம இது நாமளே தான் செய்கிறோம் தைரியமாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் குழந்தைங்க நல்லா வளருவாங்க அடுத்து சுக்கு மல்லி காஃபி ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊறினாலே போதும் ஏன்னா அது சின்னதாக தானே இருக்குங்க மூணு மணி நேரத்துலேயே ஊறிடும் சரிங்களா அடுத்து சுக்கு மல்லி காஃபிங்க ஏன்னா காலையிலேருந்து காஃபி வேண்டாம் என்னென்ன செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க சொன்னாங்களா இல்லையா சொன்னாங்க அதுக்கு உண்டான மாற்று நீங்கள் ரெண்டாவது காஃபி பொடியை பயன்படுத்துகிற காஃபி பொடியை வெளியே எடுத்து வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகுது கெட்டியாகிடுது ஆனால் நாம் செய்கிற அந்த காஃபி பொடியை வெளியே வச்சாலும் ஒன்றும் ஆகாது ஆறு மாதம் வரைக்குமே வச்சு பயன்படுத்திக்கலாம் தேவையான பொருட்கள் சுக்கு நூறு கிராம் மல்லி நூறு கிராம் குறுமிளகு அஞ்சு கிராம் திப்பிலி அஞ்சு கிராம் ஏலக்காய் பத்து கிராம் சரிங்க சுக்கெல்லாம் எதுக்குங்க சேர்த்துறோம் டைஜஷன் ஆகும் மல்லியும் டைஜஷன் கொடுக்கும் உடம்போட ரத்தத்தை எல்லாமே சுத்திக சுத்தம் பண்ணும் அடுத்து குறுமிளகு சேர்த்துறோங்க காரத்துக்காக அப்புறம் திப்பிலி திப்பிலி எதுக்குங்க சேர்த்துறோம் உமிழ் நீர் அதிகமாக சுரக்க வைக்கும் உமிழ் நீர் அதிகமாக சுரந்தால் தான் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நல்லா டைஜஷன் ஹெல்ப் பண்ணும் ஏலக்காய் வாசனைக்காக சேர்த்துறோம் எல்லாத்தையுமே சுக்கு என்ன பண்ணணுங்க இஞ்சியில் தோல் தானே விஷம் அதே மாதிரி கடையில் இருக்க சுக்குலையும் கொஞ்சம் தோல் இருக்கும் அதை நம்ம சுத்தம் பண்ணுறதுக்காக அரிசி களைஞ்ச நீரில் ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு திருப்பி எடுத்து கத்தியால் சுரண்டிங்கன்னா க்ளீன் ஆயிரும் திருப்பி அதை நல்லா காய வைக்கணும் வெயிலில் நல்லா காய வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சி எடுத்து ஒரு கண்ணாடி பட்டில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க வேணுங்கிறப்ப ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து என்ன சக்கரை போடணும் நாட்டு சக்கரை பணங்கள் கண்டு பணங்கற்பட்டி அதான் போட்டு குடிச்சிக்கலாம் சரிங்களா இதை குடித்தா என்ன ஆகும் ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்க எதுங்க நாட்டு சக்க
உண்டா இல்லையா எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டண்டாக கொடுத்து கொடுத்து கெடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளெல்லாம் அப்போ போட வேண்டாம் அது நல்லா இருக்காது ஏன்னா நம்ம நாட்டு சக்கரை போட்டிருந்தோன்னா அதோட லைஃப் சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் இது நம்ம தனியாக வச்சுருந்தா ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் வரைக்குமே பயன்படுத்திக்கலாம் தனியாக இருந்ததுன்னா சர்க்கரை போட்டு இப்படி கலக்கணும் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் கலைக்கிறதுக்கு கொதிக்கிறப்பே கலைஞ்சிடும்ல சரிங்களா சரிங்க அடுத்து தேநீர் பொடி டீ குடித்தா என்னாகுன்னு சொல்லியிருக்காங்க டீ என்னென்னே சொன்னாங்க முதல்ல விஷந்தாம் உலக நாடுகளால் தடை செய்யப்பட்ட பதிமூணு உலக நாடுகளால் தடை செய்யப்பட்ட பதிமூணு ரசாயனங்களை அதில் தெளித்து தான் தேயிலை விவசாயம் பண்ணுறது அதை தான் நாம் என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம் காலையில் பசுக்க என்ன பண்ணியிருக்கோங்க சுக்க சுத்தம் பண்ணணும் அரிசி கலைஞ்ச நீரில் அதில் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையுமே போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க சூப்பரான தேநீர் பொடி ரெடி இதில் ஏதாவது கெட்டது இருக்கா தைரியமாக குடிக்கலாமா குடிச்சிக்கலாம்ல சரிங்க அடுத்து காய்கறி கீரை சூப் செய்யலாமா அதுக்கு என்ன சரிங்க இன்னும் ஒரு நாலு பேர் சீக்கிரம் வந்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஜூஸ் ரெடி சீக்கிரம் வாங்க யாராவது நாலு பேர் சரிங்க இது எப்படி செய்யணும்னு சொல்லிடுறேன் மற்றவங்களாம் கவனிக்கலாம் எல்லாருமே ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யலாம் இது உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமானது ஃபஸ்ட்டு வந்து பூசணிக்காய் சொல்லியிருக்கோம் பூசணிக்காய் அப்படியே முழுசாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்து வராதவங்க வாங்க வந்தவங்களே வந்துட்டு இருந்தால் மற்றவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் எந்திரிச்சு வாங்க இதெல்லாமே உங்களோட நிகழ்ச்சி தான் எல்லாருமே தயவு செய்து சந்தேகங்கள் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய எல்லா சந்தேகங்களும் இன்றைய வகுப்பு முடிகிறப்ப சந்தேகமே இருக்காது அந்த அளவுக்கு தான் இனி பின்னாடி அதோட கண்டினியூட்டிஸ் தான் வந்துட்டே இருக்கு தயவு செய்து நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரோட கேள்விகளுக்கும் பதில் இருக்கு சரிங்களா சரிங்க இப்ப நம்ம ஒரே ஒரு ஜூஸ் செய்ய போறோம் சரிங்க பூசணிக்காய தோளோட விதையோட அப்படியே எடுத்து கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு மிக்சியில அரைச்சு பில்டர் பண்ணி குடிச்சீங்கன்னா வெண் பூசணிக்காய் ஜூஸ் ரெடி எவ்வளவு நேரம் ஆகுங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் தாங்க ரொம்ப பெருசாலாம் கட் பண்ண வேண்டாம் அடுத்து அரசாணி கைங்க பாருங்கள் இப்படி தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் தோலோட விதையோட இப்போ செய்ய போகிறோம் சரிங்களா கட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் இது என்னங்க பணங்கள் கண்டு பொடி இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இதை இப்போ அரைச்சிட்டு வருவாங்க அரைச்சிட்டு வந்து உங்களுக்கெல்லாம் வரும் சரி நாம் இது எதுக்குங்க குடிக்கணும் கேளுங்க இதனால் என்னென்ன பலன்கள் அப்படின்னா காலையில் எந்திரிக்கையிலே ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்கள்ல ஏன்னா பாதி நாள் அப்படி தான் இருக்கும் நம்ம எப்படி தூங்கினாலும் தூக்கம் வராது காலையில் எந்திரிச்சோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தூங்கலான் இருக்கும் அந்த பொழுது எப்படி வேலை செய்கிறதுனே தெரியாது அப்படி இருக்கல நீங்கள் இதை மட்டும் குடிச்சிட்டு பாருங்கள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக எனர்ஜி இருக்கும் ஏன்னா இதை நாங்களாம் அனுபவிச்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக இது கேரட் ஜூஸை விட சூப்பராக இருக்கும் சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிள் தான் விலையும் குறைவு தான் ஒரு பீஸ் வாங்குறீங்கன்னா போதும் இங்கே பாருங்கள் தோளோட விதையோட அப்படியே போடுறீங்க எல்லாம் இது மஞ்சள் பூசணிக்காய் இது பேர் அரசாணிக்காய் வெள்ளை பூசணிக்காயும் சாப்பிட்லாம் வெள்ளை பூசணிக்காய் உப்பு போட்டு குடிங்க இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காய் என்ன பண்ணணும் இனிப்பு போட்டு குடிக்கணும் சரிங்களா அடுத்து பீர்க்கங்காய் எல்லாருக்கும் காய்ச்சல் வரும் வருமா வரதா ரெண்டாவது உடம்பு வழி வரும் ஆனால் இது வந்து பிளேட்லெட் கவுண்டர்லாம் கம்மியாகும் அந்த மாதிரி இருக்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெரிய மருந்து பீர்க்கங்காய் ஜூஸ் தான் அது கூட என்னென்னா சேர்த்துன்னா ஒரு பீர்க்கங்காய் ஒரு கால் பங்கு லெமன் கட் பண்ணி ஜூஸ் போட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்க குழந்தைங்களாகட்டும் பெரியவங்களாகட்டும் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா எந்த வழி நீ வழி மருந்துமே தேவையில்லை நமக்கு காய்ச்சலும் தூரமாக போயிடும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நாங்களும் இதை பயன்படுத்தி இருக்கோம் எங்கள் வீட்டு குழந்தைங்களும் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க நாங்கள் நல்ல பலன் இருக்குது சரிங்களா செய்யலாமா இது எதுவுமே ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் போய் எந்த ஒரு மருந்து மாத்திரையுமே வாங்க வேண்டாங்க காய்கறியிலே நம்ம உடம்பை சரிப்படுத்திக்க முடியும் சரிங்களா அடுத்து கொத்தவரங்காய் எத்தனை பேர் ப்ரோட்டீன் பவுடர் வாங்கி சாப்பிட்ருக்கோம் ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் ரூபாய்க்கெல்லாம் ம் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் யாரும் தூக்கலை வாங்கி சாப்பிட்டுருக்கோமா முன்னாடி ஆனால் அதில் அதுக்கு என்ன தேவையான பொருளுங்க கொத்தவரங்காய் தான் நம்ம நாட்டு கொத்தவரங்காய் எக்ஸ்போர்ட் ஆகி தட்டு தட்டுன்னு தட்டி என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாது அத்தனையும் பண்ணி திருப்பி நமக்கே வந்துடும் அதையும் நான் ரெண்டாயிரரூவா கொடுத்து வாங்கினேன் மூணாயிரரூவா வாங்கி கொடுத்தேன் ஆமாம் அந்த பெருமை வேறு நமக்கு ஆனால் அதில் ஒன்றுமே இருக்காதுங்கிறது நமக்கு மட்டும்தான் நமக்கு தெரியாது வெளியே சொல்லிக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் அதே மாதிரி இப்போ ஆனால் நாம் தைரியமாக இனி சொல்லலாம் அஞ்சு ரூபாய்க்கு போதும் ஒரு குடும்பத்துக்கு
பாதியே நாளை கட் பண்ணி அதில் ஒரு பீஸ் போட்டுருங்க போட்டு அரைச்சிட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணி கல் உப்பு போட்டு குடிச்சிங்கன்னா கொத்தவரங்காய் ஜூஸ் ரெடி புரோட்டீன் சேர்த்து கிடச்சிருச்சிங்களா அஞ்சு ரூபாயில் மொத்த குடும்பத்துக்குமே கிடச்சிரும் அடுத்து சுரக்காயுமே வந்து நீங்கள் தோலோடு போட்டு அரைச்சிட்டிங்கனாலும் ரொம்ப நல்லது பூசணிக்காய் தொடர்ந்து ஒரு மா ஒரு வாரம் மட்டும் குடிச்சிட்டு வாங்க வெய் வெறும் வயிற்றுல காலையில் எல்லாருக்கும் வயிற்றுக்கில் இருக்க கம்ப்ளைண்ட் எல்லாமே தீந்துடும் குழு குழுன்னு இருக்கும் காலையில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வேறு எதுவுமே சாப்பிட வேண்டாம் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக உங்கள் வயிறு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா வெறும் வயிற்றில் எல்லாமே குடிக்கலாம் காய்கறி தான் வேறு எதுவுமே இல்லை அரசாணிக்காய் தான் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இதுதான் அரசாணிக்காயின்னு அதில் போட்டிருக்கோம் மஞ்சள் பூசணி தான் அரசாணிக்காய் சரிங்களா ஒவ்வொரு ஊரில் ஒரு சொல்லுவாங்க கோயம்புத்தூரில் அரசாணிக்காயின்னு சொல்லுவாங்க இதை தான் அது பூசணிக்காய் தனி வெள்ளை பூசணிக்காய் தனியாக சரிங்க அடுத்து இயற்கை மோர் புடலங்காய்க்கு உப்பு சொரக்காய்க்கா சொரக்காய்க்கு உப்பு பீர்க்கங்காய் லெமன் பிளஸ் உப்பு லெமன் மட்டும் போடுங்க காய்ச்சல் உட உடனே போலி இருந்தா அதுக்கு அப்புறம் பிளேட்லெட்ஸ் கவுண்டர் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா சரி எல்லாத்துக்கும் நல்லது காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டுக்கலாம் தேவையான பொருள் பூசணிக்காயும் கல் உப்பு மட்டும்தான் போட்டு அரைச்சி ஜூஸ் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கோங்க ஓகேயா ரெண்டாவது பீர்க்கங்காய் பீர்க்கங்காய் வந்து லெமன் கால் பங்கு நீர் காய்கறி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பீர்க்கங்காய் புடலங்காய் வெண்பூசணிக்காய் சுரக்காய் நீர் காய்கறி ஒரு அஞ்சாறு காய்கறி இருக்கு எல்லாமே ஒரே மெத்தடு தான் தோலோட விதையோட கட் பண்ணி போடுங்க எலுமிச்சம் பழம் ஒரு சின்ன பீஸ் தோலோட போடுங்க தண்ணி ஊற்றி ஜூஸ் அடிங்க மிக்சியில் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு உப்பு போட்டு குடிங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே மெத்தடு தான் நீர் காய்கறி எல்லாமே இந்த மாதிரி பச்சையாக ஜூஸாக குடிக்கும் போது அதில் இருக்கிற நுண்ணூட்ட சத்துக்கள்லாம் அழியாமல் நம்மளுக்கு அப்படியே கிடைக்கும் சரிங்களா சத்துக்கள் அழியாமல் நம்மளுக்கு அப்படியே கிடைக்கும் குடிக்கிறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சுவையாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த அரசாணிக்காய்க்கு மட்டும் இனிப்பு போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே உப்பு போட்டுக்குங்க எல்லாரும் ஒரே மெத்தடு தான் தனித்தனியாக இல்லை சரி இப்போ வந்து இயற்கை மோர் போயிடலாம் இந்தாங்க சரிங்க இயற்கை மோர் சரி நாம் இப்போல்லாம் என்னவோ வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கமே மோர் தயிர்லாம் அதெல்லாம் மோரா தயிரா 